¡Ey, Peña! ¡Os cuento! PSOE y Sumar sellan su acuerdo de gobierno con la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial a 37,5 horas. Un texto que no cita a Cataluña. Dos horas y media menos a la semana. Que ya me llamó un colega mío de Valencia y me ha dicho pues yo me las voy a poner el lunes por la mañana. En lugar de a las 8, entro a las 10 y media, lo empalmo con la media hora del almuerzo y hasta las 11 no entro al curro. Menudas fiestas me voy a pegar los domingos por la noche. Digo, creo que no funciona así. Dice, pues yo ya me he pillado las entradas para el after del próximo domingo. Digo, dale, dale. Ya hay mucho movimiento en redes sociales donde votantes de izquierda están diciendo ¿Veis? ¿Veis? Por eso voto yo a la izquierda. Lo de la amnistía me da lo mismo. Digo, hombre, claro, si te dicen que vas a trabajar menos y que vas a cobrar más a cambio de aprobar la amnistía, hay peña diciendo, me tatúo Pusdemón en el brazo. Amor de Pucci. Y ojito, peña, que el objetivo de Yolanda Díaz es que la jornada laboral se quede en 32 horas semanales. Ahora mismo hay gente que vota a sumar diciendo, si me ponen 32 horas y cobro más, me empadrono en Cataluña para votar que sí al referéndum. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Bien, bromas al margen, el temita está generando mucho debate. Posiciones enfrentadas. Es evidente que para la mayoría de los trabajadores les viene muy bien y mucho bien, pero hay otra parte a la que le viene regular. La patronal rechaza el pacto para reducir la jornada laboral y avisan del impacto en las pymes. Hay empresarios que le han dado un dislike al PSOE y a sumar y la mayoría de los autónomos directamente han dejado de seguir a Yolanda Díaz. He leído un poco por encima lo que están planteando y es que ya que van a ser ellos los que paguen esta medida, qué menos que consensuarlo. La pregunta premium que se está haciendo todo el mundo es ¿y esto quién lo va a pagar? ¿Lo repercutirán los empresarios al precio de los productos? ¿O serán capaces de conseguir la misma productividad reduciendo la jornada laboral? Esa es la cuestión. Y probablemente, como ya pasa en muchas grandes empresas que tienen esta jornada laboral o incluso menos, pues les venga bien y puedan asumir esta rebaja de jornada manteniendo su productividad. Claro, los pequeños empresarios o los autónomos lo tienen bastante peor. Porque si tú coges la típica peluquería pequeñica donde está el autónomo con un trabajador y le dice ahora la media hora que te vas a ir antes, esa media hora que no vamos a poder atender a clientes y no vamos a poder facturar va a hacer que tengas que cortarle el pelo a la peña más rápido para poder compensar esa media hora. Y el trabajador puede decir, pero si es que yo ya voy a tope. Y dice, pues lo tienes que hacer. Y lo mismo, vas a cortarte las puntas y te rapan la cabeza. ¿Y eso qué más da? En fin, lo dicho, temita delicado. Habrá muchos trabajadores muy contentos y mucho contentos y la mayoría de los autónomos seguiremos haciéndonos la misma pregunta que nos hacemos desde el día que nos damos de alta en los autónomos, que es ¿qué estoy haciendo con mi vida? En fin, Peña, espero haberos sacado una sonrisa. Espero vuestros comentarios a ver qué os parece la medida a vosotros. ¡Forza y amor!